வணக்கம் வெல்கம் டு அலமோஸ் கிச்சன் எல்லாரும் கேட்பாங்க காரைக்குடி சைட் மட்டும் எப்படி மல்லிகைப்பூ மாதிரி இட்லி இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க இன்னைக்கு எப்படி அந்த இட்லி ஊற வச்சு எப்படி ஆட்டி பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது இட்லி அரிசி எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் எல்லா இடத்துலயும் கிடைக்கும் ஐயாறு இருபது போட்டுக்கலாம் இது வந்து கட்டை வெள்ள அரிசிம்பாங்க இட்லி அரிசிம்பாங்க சென்னையில இது ஆறு உலக்கு எடுத்திருக்கேன் ஆறு உலக்கு இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஆறு உலக்கு இட்லி அரிசிக்கு உலக்கு உளுந்து நல்லா பார்த்தோம்னா இவ்வளவுதான் உளுந்து ஒரு உலக்கு உளுந்து உலக்குங்கிறது வந்து இதுதான் உலக்கு உளுந்து ஆறு உலக்கு அரிசி இத நல்லா ஊற வச்சிருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் ஊறினதுக்கு அப்புறம் அரிசிய நல்ல ஒட்ட ஒட்டா அரைக்கணும் நல்ல மையா ஒட்ட ஒட்டனா மையா அரைக்கணும் நான் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி உளுந்தும் தண்ணி தொளிச்சு தொளிச்சு பொங்க பொங்க ஆட்டணும் நான் ஆட்டும் போது ரெண்டு வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அரிசியை வந்து நல்லா இப்படி ஒட்டுட்டா நல்ல நைஸா ஆட்டி அள்ளிக்கணும் அரிசி ஆட்டி ஆட்டினது உங்கள்கிட்ட காமிச்சேன் இப்ப பாருங்க உளுந்து ஆட்டியாச்சு உளுந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் நல்லா மை மையா பொங்க பொங்க தண்ணி தொளிச்சு தொளிச்சு உளுந்து ஆட்டணும் இப்போ உளுந்து ஆட்டி எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஆட்டி வச்ச அரிசியும் இதோட சேர்த்து எப்படி இந்த மாவை நம்ம உரசுறோம் உரசுறதுல தான் இட்லி சாஃப்ட்னஸ் இருக்கு நல்லா கலக்கணும் மாவை வந்து ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கலக்குறதுல தான் எப்படி இட்லி சாஃப்டா வருங்கிறது உங்களுக்கு இருக்கு இப்ப பாருங்க நான் எப்படி கலக்குறேன்னு பாருங்க முதல்ல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி இந்த உளுந்தும் அரிசியும் நல்லா கலக்குற அளவுக்கு பண்ணுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ஒரு முந்நூறு எம்எல்ல இருந்து நானூறு எம்எல் வரைக்கும் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நீங்க மாவு கெட்டியா இருக்கக்கூடாது மாவு தண்ணியா இருக்கணும் நல்ல தோசை பதத்துக்கு இருக்க மாதிரி இருக்கணும் மாவு அப்படி இருந்தா தான் இட்லி மெதுவா இருக்கும் நீங்க கெட்டியா ஆட்டினீங்கன்னா கெட்டியா உரசி வச்சீங்கன்னா இட்லி வந்து கல்லு கல்லா ஆயிரும் இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி அடிச்சு அடிச்சு நீங்க தூக்கி ஊத்தும் போது நல்லா தண்ணியா தெரியணும் மாவு உங்களுக்கு இப்படி இப்படி நல்லா அடிச்சு அடிச்சு மாவை கலக்குங்க பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் மாவு இப்ப இது சரியான அளவு தண்ணி ஊத்தி கல நீங்க தூக்கி ஊத்தும் போது இப்படி வரணும் மாவு உங்களுக்கு கலக்கும் போது நல்லா இப்படி அடிச்சு 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 மாவை நல்லா கலக்குங்க கலக்கி இது வந்து ஆறு உலக்கு அரிசி உலக்கு உளுந்து இந்த மாவு வந்து எங்க வீட்டுக்கு ரெண்டு நாள் வரும் அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரெண்டு டப்பால மாத்தி வச்சுக்குவேன் ஒரு டப்பாவை தான் புளிக்க போடுவேன் ஒரு டப்பாவை அப்படியே வச்சுக்குவேன் சில பேர் எல்லா மாவையும் புளிக்க வச்சு தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பாங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா முதல் நாள் இட்லி நல்லா இருக்கும் அடுத்த நாள் இட்லி நல்லா இருக்காது அதனால எப்ப தேவையோ அப்ப எடுத்து மாவை குளிக்க போடுங்க உங்களுக்கு இட்லி ரொம்ப நல்லா வரும் முதல் நாள் நைட்டு ஆட்டி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறீங்க இல்லையா இன்னொரு டப்பா மாவு அது நாளைக்கு இட்லி வேணும்னா இன்னைக்கு ராத்திரி எடுத்து புளிக்க போடுங்க நாளைக்கு காலையில எந்திரிச்சு இட்லி ஊற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்ப அது உங்களுக்கு இட்லி எப்படி வருதுன்னு நாளைக்கு காலையில நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க மாவு இப்ப நல்லா புளிச்சு வந்துருச்சு இப்ப இதை நம்ம இட்லி ஊற்ற போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இட்லி கட்டிய சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல மாவை பாருங்க கலக்க கூடாது இப்படியே மேலாக எடுத்துதான் இட்லி ஊத்தணும் சில பேர் வந்து கலக்கிடுவாங்க கலக்க கூடாது இப்படிதான் ஊத்தணும் இட்லி இப்படி எடுத்து இப்படி ஊத்தணும் இட்லி வந்து ரெண்டு நிமிஷத்துல இருந்து மூணு நிமிஷம் முதல் தட்டு ஊத்தும் போது மட்டும் முதல் நட மட்டும் மூணு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் எல்லாம் ரெண்டு நிமிஷம் இந்த அரடப்பா மாவும் இருபது நிமிஷத்துல உட்லி இட்லி ஊற்றி முடிச்சிடலாம் நீங்க என்ன வேணாலும் தடவி இட்லி ஊத்திக்கங்க எங்க நான் துணியில தான் போ ஊத்துவேன் மாவை அப்படியே எடுத்துதான் ஊத்தணும் மாவை கலக்க கூடாது முடியுங்க பாருங்க இட்லி எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இருக்கா மல்லிகைப்பூ மாதிரி இருக்கா இட்லி அந்த மாதிரி கலக்காம இப்படி ஊத்துனீங்கன்னா அந்த பாருங்க 
தொட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் உள்ளே அணுங்கிடும் கடைசி வரைக்கும் ராத்திரி வரைக்கும் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக உங்களுக்கு இட்லி கிடைக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ